നമസ്കാരം ലാൽസ് കിച്ചൺ ആൻഡ് ബ്ലോഗ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ന്യൂസിലാൻഡ് അക്രഡിറ്റഡ് എംപ്ലോയർ വർക്ക് വിസയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി പഠിക്കുക ജോലി ചെയ്യുക അവിടെ സെറ്റിലാവുക കുടുംബത്തോടൊപ്പം അവിടെ സുഖമായി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറാൻ ഇന്ത്യക്കാർ വളരെ താല്പര്യമാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ കൂടുതലും മലയാളികൾ തന്നെയാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസായിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാരാണ് നമ്മുടെ നാട് വിട്ട് യു കെ കാനഡ ഓസ്ട്രേലിയ അയർലൻഡ് ന്യൂസിലൻഡ് തുടങ്ങിയ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ന്യൂസിലൻഡിലെ പുതിയ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഏകദേശം എട്ട് ലക്ഷത്തോളം തൊഴിൽ സാധ്യതകളാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ നിലവിലുള്ളത് ഒരു ഏജൻറ്റിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ ഇംഗ്ലീഷ് യോഗ്യതാ പരീക്ഷകളില്ലാതെ പൈസ ചെലവില്ലാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് നേടിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു വെച്ചേക്കുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എണേബിൾ ചെയ്തു വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ന്യൂസിലൻഡിലേക്ക് ഒരു ജോലിക്കായി പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയ ഒരു അവസരമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം എട്ട് ലക്ഷത്തോളം വേക്കൻസികളാണ് അവിടെ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ന്യൂസിലൻഡിൽ വർക്കേഴ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട് അതിൽ സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സിനെയും അൺസ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സിനെയും വളരെ അത്യാവശ്യവുമാണ് എങ്ങനെ ഒരു ജോലി ന്യൂസിലൻഡിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് വിസ ന്യൂസിലൻഡിലേക്ക് കിട്ടും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ വിശദമായി തന്നെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക നമ്മൾ നേരത്തെ പല വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നേരത്തെ അവിടെ ജോലി ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്ന കുറേയധികം ആളുകൾ ന്യൂസിലൻഡിൽ നിന്നും സ്വന്തം നാടുകളിലേക്കും അതുപോലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും കടന്നുപോയി അതുമൂലമുണ്ടായ തൊഴിലാളി ക്ഷാമം ഇപ്പോഴും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലാതെ അതിന് കുറവൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഹൈലി സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെയും അതായത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് കൂടാതെ അൺസ്കിൽഡ് കാറ്റഗറിയിൽ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി സ്റ്റാഫ് ക്ലീനേഴ്സ് വെയർഹൗസ് വർക്കേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട് പിക്കേഴ്സ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലും ധാരാളം വേക്കൻസികൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സാലറിയും നല്ല സാലറിയാണ് പറയുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറിന് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ന്യൂസിലൻഡ് ഡോളർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ് ഡോളർ നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും മാത്രമല്ല നമ്മൾ അധികം ആർഭാടമില്ലാതെ ഒന്ന് ഒതുങ്ങി ജീവിച്ചാൽ നല്ലൊരു പൈസ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നതാണ് അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ലേബർ ഷോർട്ടേജ് ന്യൂസിലൻഡിൽ വന്നത് എന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് റീസൺ പാൻഡമിക് സമയത്ത് ലോകം മുഴുവൻ അടയ്ക്കുകയും ആർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു എന്നത് ഒരു കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമയത്ത് ആരും തന്നെ ന്യൂസിലൻഡിലേക്കെന്നല്ല ഒരു രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ആരും ജോലിക്കായി എത്തിയതും ഇല്ല മാത്രമല്ല പാൻഡമിക് കഴിഞ്ഞ് ബോർഡറുകളൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോഴേക്കും ആളുകൾ കൂട്ടത്തോടെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും അവരുടെ നാടുകളിലേക്കും മറ്റും പോവുകയും ചെയ്തു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷക്കാലത്തേക്ക് ആരും വന്നതുമില്ല അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ളവരൊക്കെ ഇവിടെ വിട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ലേബർ ഷോർട്ടേജ് ന്യൂസിലൻഡിൽ ഉണ്ടായത് ഇപ്പോഴത്തെ കണക്ക് വെച്ച് ഏകദേശം എട്ട് ലക്ഷത്തിലധികം ആണ് വേക്കൻസികൾ അവിടെയുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ന്യൂസിലൻഡിൽ ഏറ്റവും ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ജോലികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പരിശോധിക്കാം പൊതുവെ എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രികളിലും സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സിനെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എന്നാൽ ഹൈലി ഡിമാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില ജോലികളിൽ ഒന്ന് ഐ ടി പ്രൊഫഷനാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് സിസ്റ്റംസ് അനലിസ്റ്റ് കൂടാതെ ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സ് ഡോക്ടേഴ്സ് നേഴ്സസ് ഏജ്ഡ് കെയർ സ്റ്റാഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് സിവിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് ബിൽഡേഴ്സ് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി സ്റ്റാഫ് ഷെഫ്
ന്യൂസിലൻഡ് ഗവൺമെൻറ് ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന പദ്ധതികളെന്ന് പരിശോധിക്കാം ന്യൂസിലൻഡ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കരിയർ വെബ്സൈറ്റ് വഴി അതായത് കരിയേഴ്സ് ഡോട്ട് ജി ഒ വി ടി ഡോട്ട് എൻ ഇസെഡ് ഈ സൈറ്റിൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോറിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഉദാഹരണത്തിന് ജോബ്സ് ഡേറ്റാബേസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണോ ജോലി വേണ്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണോ ജോലി വേണ്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോലി ടൈറ്റിൽ എന്താണ് ഇത് ഡേറ്റാബേസിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സാലറി അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതുമാത്രമല്ല നമുക്ക് അവിടെ ഗ്രീൻ ലിസ്റ്റിലുള്ള ജോലികളും കാണാൻ കഴിയും ഗ്രീൻ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഹൈ ഡിമാൻഡുള്ള ജോലികളാണ് ഗ്രീൻ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇപ്രകാരമാണ് ഐ ടി ജോബ്സ് എൻജിനീയറിംഗ് ജോബ്സ് ഹെൽത്ത് കെയർ ജോബ്സ് ഗ്രീൻ ലിസ്റ്റിലുള്ള ജോബുകൾ പൊതുവെ ഫോറിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഏതൊക്കെ ജോലികളാണ് ഗ്രീൻ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള ലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രീനിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്നുമുണ്ട് ന്യൂസിലൻഡിൽ ഒരു ജോലി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായി ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഗവൺമെൻറ് വെബ്സൈറ്റ് വഴി മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവൂ അതിന് ഒരു ഏജൻസികളെയും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പലരും പറയും ഞങ്ങൾ പലതവണ അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല കിട്ടിയില്ല എന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കത് കേൾക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ അവിടെയുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരുന്നു നല്ല സി വിയും നല്ല കവറിംഗ് ലെറ്ററും വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജോലി എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫീൽഡിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഇതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ന്യൂസിലൻഡ് ജോബ്സ് മാർക്കറ്റിന് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിലുള്ള സി വിയും കവർ ലെറ്ററും ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ന്യൂസിലൻഡിലെ ഒഫീഷ്യൽ ജോബ് സെർച്ചിംഗ് പോർട്ടലായ സീക്ക് ഡോട്ട് ന്യൂസിലൻഡ് കരിയർ ഗവൺമെൻറ് ഡോട്ട് ന്യൂസിലൻഡ് തുടങ്ങിയവ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് സെർച്ചിംഗ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസിലൻഡിൽ നിന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഏജൻസി വഴി നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കാരണം പബ്ലിഷ് ചെയ്യാത്ത പല വേക്കൻസികളും ഏജൻസി ത്രൂ ആയിരിക്കും പുറത്തു വരുന്നത് അടുത്തത് ഫൈൻഡ് റിലവൻറ്റ് ജോബ്സ് നമ്മൾ ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് ജോലി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അത് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക അതുമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കീവേഡുകൾ കൊടുത്ത് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ സി വിയും കവർ ലെറ്ററും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക പലരും ചെയ്യുന്നത് പണ്ടെങ്ങോ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു സി വി ഇപ്പോഴും ഫോർവേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും ജോലിക്കനുസരിച്ചുള്ള സി വികൾ തയ്യാറാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പഴയ സി വി ഒക്കെ മാറ്റി ജോലിക്കനുസരിച്ചുള്ള പുതിയ സി വി ഉണ്ടാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കവറിംഗ് ലെറ്റർ തയ്യാറാക്കുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ന്യൂസിലൻഡിലെ എംപ്ലോയേഴ്സിനെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാനുള്ളതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ സി വി ആൻഡ് കവർ ലെറ്റർ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്കില്ലും എക്സ്പീരിയൻസും ക്വാളിഫിക്കേഷനും ആയിരിക്കണം ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ജോബ് സെർച്ചിംഗ് സൈറ്റുകളിൽ നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം കൂടിയുണ്ട് അറുപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ വേക്കൻസികളും കമ്പനി നേരിട്ട് ഓൺലൈനിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ് വെബ്സൈറ്റുകൾ അക്രഡിറ്റഡ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ് ഏജൻസികളെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള അക്രഡിറ്റഡ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ് ഏജൻസികളെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെ വേക്കൻസികളാണ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാത്തത് എന്ന് പല എംപ്ലോയേഴ്സും അർജൻ്റായി വരുന്ന പല വേക്കൻസികളും ഇങ്ങനെയുള്ള അക്രഡിറ്റഡ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ് ഏജൻസികളെ അറിയിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ വേക്കൻസി ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ അക്രഡിറ്റഡ്
നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർക്ക് വിസ കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആകും ഏകദേശം എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ന്യൂസിലൻഡ് ഡോളറാണ് ഒരു വർക്ക് വിസയ്ക്ക് ചിലവാകുന്ന തുക ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നാലാഴ്ച മുതൽ എട്ടാഴ്ച വരെ സമയമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ എടുക്കുന്നത് പല കമ്പനികളും കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിസ എടുത്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലവായ വിസ ഫീസ് റീഎംബേഴ്സ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു തരുന്നതുമായിരിക്കും ഒരു മെയിൻ ടിപ്പായി പറയാൻ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് വിസ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാറ്റഗറികളാണ് സാധാരണഗതിയിലുള്ളത് എസൻഷ്യൽ വർക്ക് വിസ അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് ടു റെസിഡൻസ് വിസ മറ്റൊന്ന് സ്കിൽഡ് മൈഗ്രൻറ്റ് കാറ്റഗറി വർക്കിംഗ് ഹോളിഡേയ്സ് വിസ ഈ വിസകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് വിശദ വിവരങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മറക്കേണ്ട ഏകദേശം എട്ട് ലക്ഷത്തോളം വേക്കൻസികളാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ന്യൂസിലൻഡിലുള്ളത് ജോബ് സെർച്ചിങ് സൈറ്റിൽ കയറി സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഡീറ്റെയിലൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്കും ഒരു നല്ല ജോലി കിട്ടി ന്യൂസിലൻഡിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണും വരെ നന്ദി നമസ്കാരം